。有缘的朋友们，我观察到在座的许多都已为人父母，那么今天我们一同深入探讨一下父母与子女之间那份特殊的缘分与责任。有句谚语常说：“富不过三代，环顾四周。”我们不难发现，这并非空穴来风。历史的长河中，那些曾经显赫一时的家族，往往因未能妥善传承，而迅速衰败。究其原因，便是父母在为子女谋划未来时，不经意间耗尽了家族的福祉。家庭的福祉，如同天地间的宝藏，虽然无边无际。然而，每一份家庭的福分都有其独特的脉络和限度，正如自然界中的万物，没有哪一个家族能够永远沐浴在繁荣昌盛的阳光下。正如月圆之后必有缺，水满则溢，家庭的福祉也需要在平衡与和谐中得以延续。家庭的福祉，实际上是由深厚的祖先恩泽。父母的德性和子女的品质共同编织而成的一幅美丽画卷，这三者犹如一根链条上的三个环节，紧密相连，互为支撑。任何一方若有所缺失或过度消耗，都会如同打破了链条的一环，影响到整个家庭的兴衰与未来。对于子女而言，他们的福报往往掌握在父母的手中，正如那句古语所言：“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。”父母的德性与善行，不仅塑造了他们自身的品格，更在无形中影响着子女的命运。他们如同播种者，在子女的心田中播下善良的种子，让其在未来的岁月里生根发芽。茁壮成长。反之，若父母行为不端，造下恶业，那么家族的衰败便如同阴霾般笼罩在子女的头顶。历史上的蔡京便是一个典型的例子。他一生作恶多端，贪婪无度，最终不仅自己落得悲惨下场，更让他的子孙遭受了无尽的苦难。这竟是我们。父母的行为对子女的未来有着深远的影响，因此，父母留给子女的最大财富，并非金钱或地位，而是那份深厚的福报。这份福报源于父母的德性与修为，如同涓涓细流般润泽着子女的心田。它让子女在人生的道路上越走越宽广，让他们在面对困难与挑战时更加从容与坚定。而真正的爱，并不在于用金钱过度宠溺子女，而在于以身作则，行善积德，让子女在耳濡目染中学会善良与慷慨，让他们在成长的道路上始终保持着一份纯真的心灵。这样的爱，才能为子女种下福田，让他们在人生的旅途中收获满满的福报。大智度论中云：“富贵虽乐。”一切无常，钱财与物质不过是人生旅途中的暂存之物。真正有智慧的人，懂得存福报胜过存钱。父母为子女修积德性，才能为家族带来长久的繁荣与福祉。历史上，如杭州五代十国时期的前世家族，因祖先行善积德，家族福德。身后人才辈出，至今依然兴旺。钱镠临终时留下的家训，强调忠厚善良、勤俭孝顺，为前世家族奠定了坚实的道德基石。正如古语所言：“积阴德于冥冥之中，以为子孙无穷之计。”父母为子女积福累德，才能为他们带来绵延不绝的福泽。现在吃苦。将来享福，行善布施，积下阴德，自然能感召更多的福德。积善之家出贵子，不善之家无此福。父母若想子女未来免受苦难，便应从现在开始为他们积福。儿女的福报，实则源于父母的德性与修为。为人父母者，切记不要透支子女的福分，也不要走极端。
，所有的透支与极端行为，只会让子女的人生走向悲剧。真正的智慧在于平衡与适度，为子女培福积福，让他们在未来的人生道路上越走越宽广。学会这样的历史之本，比拥有家财万贯更为重要。行善惜福，是为人父母给予子女最宝贵的财富。为人父母最大的愚蠢，就是在这几个方面耗尽了子女的福分：一、父母孽债，子女难逃。常言道：“莫道因果无人见，远在儿孙近在身。”父母的每一个选择，每一份行为，都仿佛一颗种子，深深植根于家庭土壤中。若父母不慎造孽过多，那么这些孽债的种子终将生根发芽，其恶果往往会在不经意间波及子女。这种因果的链条，有时直接降临于父母之身，有时则如同潜流暗涌，悄然间影响到子孙后代。以隋文帝杨坚为例，他背信弃义，篡位夺权，更将宇文家族逼至绝境。然而，历史的车轮滚滚向前。三十年后，其子杨广也遭遇了宇文化及的暗杀，这正是父母孽债所带来的连锁反应。子女终究难以逃脱这份命运的纠缠。二，债务如山，代代相传。在当今社会，有一个流传甚广的现象，令人深思：许多家庭。父母留给子女的并非宝贵的财富，而是一笔笔沉重的债务。在这个债务如山的时代，我们不仅在透支自己的未来，更在无形中剥夺了子孙后代应有的幸福与安宁。设想一下，当一对夫妻深陷债务泥潭，他们不仅要拼尽全力去偿还，还可能让子女、孙子继续背负这份重压。这样的传承，无疑是对后代的一种沉重压迫，让他们无法轻松前行。真正的爱，应当是给予希望和机会，而非留下无尽的债务。我们应当铭记古人的智慧：“但存方寸地，留与子孙耕。”为后代留下可持续发展的空间，而非让他们面对一片贫瘠的土地。三，贪求横财。子女福薄，古人云：“君子爱财，取之有道。”真正的君子懂得赚钱需有规矩，循正道而行。然而，在这个物欲横流的社会里，有些人却沉迷于贪求横财的幻想中。他们渴望一夜暴富，却往往忽视了横财背后的代价——家庭福分的消耗。历史上那些一夜暴富的暴发户。往往难以守住财富，最终落得破产的下场，而他们的子女，也往往难逃厄运，或被债务压垮，或被宠坏误入歧途，甚至中途夭折。因此，我们应当摒弃一夜暴富的幻想，它是努力赚取正当之财，尤其是普通人，更应珍惜自己的命格，远离横财之祸。以免祸及子孙。四、三观扭曲，子女歧途。有一种观点认为，子女的性格和三观深受家庭教育的熏陶，父母作为子女的第一任老师，其言行举止、价值观念将直接影响孩子的成长轨迹。若父母三观扭曲，传递给孩子错误的观念和行为模式，那么孩子很可能在成长过程中走上歧途。以那对夫妻为例，他们在孩子幼小时便传授偷盗之道，导致孩子最终沦为罪犯，遭受断手牢狱之灾。这一悲剧的根源，正是父母扭曲的三观和教育方式所致。父母。作为孩子生命中不可或缺的导师，其言行举止在孩子成长的过程中扮演着举足轻重的角色。正如古语所云：“上梁不正下梁歪。”这句话深刻揭示了父母行为对孩子影响的深远性。一个品行端正、道德高尚的父母，无疑将为孩子树立正确的价值观。
，引导他们走向光明的人生道路。而若父母行为不端，孩子也极有可能受其影响，步入歧途。因此，我们必须清醒地认识到，父母与子女之间的福报紧密相连，相互影响。在评估一个人的命运时，除了关注其个人的福报，更应审视其父母的福报。为了提升子女的家庭福报，改变他们的命运，我们可以从以下几个方面进行修行。首先，供奉神佛并忏悔持诵经咒，这是一种无需金钱投入却能积累巨大功德的方式。在诵念经典时，我们不仅要追求数量的积累，更要注重心灵的洗涤和领悟。通过虔诚的诵念，我们能够感应到神佛的慈悲与智慧，从而净化心灵，达到内心的宁静与和谐。其次，放生作为一种重要的修行方式，我们应当注重科学放生，避免对生态环境造成破坏。放生即是救命，让动物重获自由，同时也是对生命的一种尊重与敬畏。在放生时，我们念诵佛教的放生仪轨，让动物得到暂时的生命延续，同时也在无形中积累了巨大的功德。第三，发起素食之愿，这是一种简单而深远的修行方式。通过拒绝肉食，我们避免了与冤亲债主的纷扰，同时也为自身积累了深厚的福报。素食之愿。不必苛求终生坚持，可根据个人的生活状况和意愿来设定素食的时长。通过发起素食之愿，我们不仅能够为自身积累福报，还能为家人和后代留下宝贵的修行财富。第四，慷慨捐印经书善书，是推动佛法传播。培育众生福报的重要途径，经书善书承载着诸佛菩萨的慈悲与智慧。通过捐印这些书籍，我们不仅能够让更多人接触到佛法，了解佛法，还能为众生积累深厚的福报。此外，布施作为佛教中极为重要的修行方式之一，也值得我们深入践行。布施不仅要求我们将智慧、金钱和财物无条件地给予需要的人，更要注重在布施过程中培养慈悲心与感恩心。通过布施，我们不仅能够帮助他人解决困难、摆脱困境，还能为自己积累深厚的功德和福报。最后，在日常生活中，我们也应时刻注意自己的言行举止，避免搬弄是非。恶意重伤他人等不良行为，这些看似细微的行为，实则能够为我们积累深厚的福报，让我们的人生之路更加光明。通过践行这些善行，我们不仅能够为自己积累福报，还能为家人和后代树立一个良好的榜样。人生在世中，必然是要和无数的人相遇的，有些人。可能只是尘世中的匆匆一瞥，之后再无瓜葛；还有些人，可能是一生中相遇的爱人、友人、贵人，他们来了，便留下来了。可是佛在此时敲了个警钟：人与人之间的缘分，是冥冥之中的命运。原来有四种人是畜生转世而来，遇到了一定要远离。佛法中最看重的就是因果相报。而这个衡量的标准是什么呢？就是根据众生所造的业，善业得善报，恶业得恶报，无记业得无记报。当然了，这个报应的规则也是非常复杂的，绝不是大家想象中的一笔一笔非常清晰，有可能早来，有可能晚来，也有可能几件事合在一起，而且这个时间的跨度非常大。很多都是这一世造的业，下一世甚至在下一世才会生报，所以也有三世因果一说。此外，这个因果也并非是独立计算，而是互为因果。比如《华严经》中就说过：“因地聚果，果车因缘，生死是大轮回路险。”所谓生死轮回，指的是世间众生
，因造作善恶业所感召的果报。每个生命在没有觉悟之前，就会根据自己的因果业力，在六道中轮转。六道分为三善道和三恶道，天道、人道、阿修罗道属于三善道，地狱道、恶鬼道、畜生道属于三恶道。人死后会根据自己的善恶报应，可以堕入畜生道受罪，也可以转入天道享福。当受罪结束或者福报详尽，又会根据自己在另一道的善恶业转生他方。在畜生道的众生也有享福的，比如现在的一些宠物、国家保护动物。在佛教讲，这类众生是修福不修慧，福报很大。但是没有智慧，还是随业流转。一般而言，从畜生道而来的，都会有嗔恨心，容易发怒，没有仁爱之心。从天道而来的，一般比较和颜悦色，脾气温和。曾听一位老僧讲，在生活中，以下这四种人基本都是从畜生道而来，所以遇到情远离。第一种人，不孝父母，甚至打骂。佛教讲究知恩报恩，对父母不孝，畜生不如，这是民间常讲的话，所以不要和这种人处朋友，不要谈什么讲义气，有能力会办事。一个连父母都不孝顺的人，纵使能风光几年，结局终会很惨，还是离远点好。第二种人，两面人，言行不一，心口不一，这种人。生活中最为常见，具体行为表现：当开口向朋友借钱的时候，好话说尽，而且给你多番保证，进行承诺多长时间归还；对人说些感谢的话，让借钱的人都不好意思不借。但是当到了还钱的时候，对方就避而不见，甚至就没当回事，并以种种理由推脱、赖账不还。佛家告诉我们。对待两面人，首先要学会明察，因为这种人如果隐藏性好的话，往往会迷惑我们，有时还真会以为他很有礼貌，很懂得尊敬人。在此，我们千万不要上当。佛家认为，只要我们仔细观察、倾听、揣摩，判断出这种人的虚情假意，并不难。因为如果对方是陌生人，一般不会对我们无缘由的热情或谦恭。如果他表现得特别的热情或谦恭，明眼人一看就知道是怎么回事了。如果是相处很久的熟人，我们对他的人品和秉性一般会很熟悉。如果他表现出和平时不一样的态度，我们很容易看出。生活中，我们经常会碰到那种喜欢套关系。讲客套的人，尤其是在中国求人办事的情况下，很多人往往表现得非常低下。佛家认为，这样好也不好，好的一面是缓和了现场气氛，不好的一面是把自己的人格和尊严降低了，很容易让别人瞧不起。还有一种人，无论见到谁都异常客套，不管认识不认识都这样，甚至比他小很多的女孩。他也尊称为大小姐，贵千金。这样的人有时并不讨喜，反而会让我们感到很虚假、很肉麻。但这种过度的客气，如果只是个人习惯，倒也并无大碍，因为他并没有其他不良的动机。佛家讲，与人处事不要巧言令色，华而不实，应该真诚待人，多讲肺腑之言。尤其是对待自己的家人朋友，尽量让自己的讲话和内心的想法一致。如果不一致，我们就会很矛盾。一个谎言需要用一百个谎言来弥补。这种情况下，我们的内心会很挣扎和痛苦，而且还会为自己带来惨痛的人生教训。除非是那种虚伪成性之人，已经感觉不到什么是虚伪了。第三种人，用人朝前，不用人朝后，没有德性。这种人和第二种人有些类似。你帮他时，他高兴，记你的好；当你没有能力帮到他时，对方马上翻脸，不会顾及任何面子情感。
我们常说，冷血动物，它不帮你可以，你不帮它不行。只要涉及到一点利益，立马红脸。遇到这种人，也要早点远离。第四种人，白眼狼型。上学的时候就曾遇到过这种类型的人，比如说十件事，你帮他九件，最后一件事没能如对方的意愿。对方就说你不够朋友，也不会记得你对他的好，翻脸不认人。这种人没有感恩之心。以上这四种人，一般都是从畜生道而来，所以遇到请远离，惹不起，躲得起。当然了，如果你有智慧，觉得自己有能力，可以让对方改变。遇到这种人，要帮对方一把，可谓是功德无量。同时又可以磨练自己的心性。学佛人要有慈悲心，更要有智慧。如果自己都管不了自己，还是先度自己吧。我们修道人，无论处理什么事，切记不要存半点的嫉妒心，不要有求名利之心。假设有嫉妒心或名利心，为求名或为求利来修道，绝对会堕落，或者堕落于地狱、恶鬼、畜生。都不一定，因此修道要修忍辱波罗蜜。要是不能忍，不如往生了清净；要是不能精进，修道有什么用处？要是不明事理，一天比一天更没有意思；要是不懂佛法，便一天比一天堕落，甚至堕落到大粪池中做臭蛆。纵使无量劫后转生为人。其身体仍会放出一股臭不可闻的气味。凡是身体有一种异味或狐臭者，都是前生不守戒律的缘故。刚才讲蛤蟆和老鼠做人而出家修行，一定有人起怀疑：怎样能知它是蛤蟆转生？怎样能知它是老鼠转生？这个问题很简单，很容易知道。谁要勇猛精进，用功坐禅。就会知道这种境界。譬如畜生做人，该人的后背脊骨仍留着前生的影像，前生是什么畜生，就现出什么形象。可是要明眼善知识才能知道。假设要想知自己前生是什么，就要看今生所行所为的事来决定。你能存心做善事，守规矩，你一定是前生中善种的人。你要不愿做善事，又不守规矩，这一定是前生没有种善根的人。出家人一定要严守戒律，用功修行，一分一秒的光阴也不空过。每人要有一定的功课表，什么时间打坐，什么时间诵经，什么时间拜佛，什么时间持咒，统统要准时做。无论怎样辛苦，怎样疲倦，都要自己用功。修自己的法，不但一天有诚心，要天天有诚心；不但一天要忍辱，而且要天天忍辱。诚心忍辱在自己，不能骗人。要勇猛去修行，才能有所成就。想要知道前生，就要看他守不守戒律，守不守规矩。能守戒律，应有善根；能守规矩，就是善知识。凡事不守戒律。调皮捣蛋，找人麻烦，这就是没有善根。而现今生活的社会里，人难免与不同阶层、不同脾气、性格的人交往。有些人我们还走得很近，有些相互帮助，有些却是相互伤害，有些的习性似乎还隐隐约约有动物习气。如果感知有这样的人，建议远离或者预防，很难改变他，更感化不了他。第一种人，忘恩负义，贪得无厌。人和动物最大的不同就是人类明事理，有自己的文化，而不是毫无底线的争名夺利。人们小时候常听的东郭先生和狼的故事，明明东郭先生好心从猎人手里救了大野狼一命，但是反过来，狼不仅不感激，还要伤害东郭先生。比如说，畜生道里面从没有仁义道德。一说，有的只是鲜明的弱肉强食，弱者只有被伤害的命运，而不可能得到强者的怜悯
，这件事其实并不能怪狼无情无义，因为这就是他的本能。比他弱小的对象，比如东郭先生，他饿了就要吃东西；而见了比他强大的对象，如老虎、狮子或者猎人，就要逃走，否则他就要被畜生界淘汰。这是自然规律，但是人类不同，懂得感恩，珍惜亲情。重视友情，而不是一味的只看利益和强弱，像是历史上留下的管鲍之交、桃园结义、文君当庐等无数美好的友情和爱情的事迹，就是例证。只不过现在太多人也开始向上面的那条大尾巴狼学习了，他们忘恩负义、贪得无厌。比如很多人得到了别人的救援和赞助，时间一久。他们不觉得感恩，反而觉得是理所当然。人家给的少了，还要抱怨甚至谩骂，完全担当不起。人自这一撇一捺，这样的例子很多。比如某知名演员资助的那个大学生，好像欠着他似的，一到时间催债一样要钱。比如媒体报道过的一对资助了许多贫困学生的夫妻。不幸的是，丈夫自己得癌症，且收入减少了，需要治疗，花费加剧，不得不暂停援助。那些家长不仅没有一句关怀和感恩的话，反而还在不停地催钱，就像是债主催债一样，满脸不高兴。第二种人只顾着自己快活享受。我们人类其实准确来说也是动物的一种，属于胎生动物。不过，和其余动物最大的区别就是人会思考，有文化，知礼法，懂道理，三思而后行；而动物们则更多是靠着本能活着，只会吃喝和繁衍。这样的类型实在是太多了，尤其是近一百多年来，许多人都一味的去学习西方文化，被人害了，结果好的未必学到多少。反而把自己很多优秀传统习俗和传统文化给丢了，比如说孝顺父母、夫妻和睦、尊老爱幼。之前有一位女士诉苦，说她老公一辈子只喜欢三样东西：美女、不良嗜好和金钱博弈。她几十年来整天沉迷于这三样东西之中，对自己的家人毫不理会，不管不顾，所有钱都花在外面。而且这些年来也动员家人相劝，可是怎么劝都不听，他就问该怎么办。其实这种情况，用佛家文化说，这样的人就是典型的畜生道，习气未尽，他的来世还会再回去。所以说，这种孽缘能断就断，尽快断，离得越远越好。虽然说佛法慈悲，不舍一人，但那是佛菩萨的境界，不是我们凡夫。我们还没有那个度化动物的能力。第三种人欺软怕硬，见利忘义。畜生道还有一个特点，那就是欺软怕硬。他们并没有任何道德准则，完全就是强者为尊，靠着强势支配一切，就算在同类之中也不例外。比如，一群狼中会产生一位狼王，这个狼王拥有与所有母狼的交配权和其他特权。也可以随意处罚任何一位竞争者，但是当他年老力衰之后，就会有新的狼王出现，而他的结局也一样悲惨。畜生道也有因果报应，只是他们不知道而已。但是人类就不同，孔老夫子几千年前就制定下了“天地君亲师”和“君臣父子夫妻”等三纲五常的伦理。尽管这里面确实也有一些不合理的地方，但至少是把整个社会男女老少严密的组织在一起的，而非完全靠暴力和酷刑。所以，中国自古都有孝顺老人、照顾孩子的优良传统。过去时期，父母往生之后，子女都要守孝三年，当官的都要停职回来。如果谁对老人不孝，那是要被所有人戳脊梁骨的，更不要说出人头地了。所以才有了“孝道是人间第一大道”的说法。孝道之人最值得尊敬和重用。
也是最靠谱的人，而现在却有很多人不这么认为，在他们眼中只有金钱、利益和权力。比如，有些不孝子变成了啃老族，还把衰弱的老人都当负担和累赘看待。久病床前无孝子，嫌弃老人，有点良心的送去养老院。更差的，索性就不管不顾，让老人自生自灭。成为纯粹的望老族，这连羊羔跪乳和乌鸦反哺都不如。还有一些人为了金钱去背叛朋友、兄弟、姐妹、亲人，在比他弱小的人面前耀武扬威。如果遇到比他强的人，则又是毫无原则的跪舔和阿谀奉承。这就是畜生到习气未尽的表现。如果您修为高，身上的光明之力也足够，那可以去感化和拯救这样的人。但是能力不够的，还是离这些人远一些比较好，以免伤到自己。综上所述，当我们心生恶念、嫉妒、贪婪的时候，其实便已经在当下投胎到了畜生道；而当我们为情所困的时候，便又回到了人道。唯有当我们真正出离红尘、逍遥自在的时候，方上升为仙道，此身不在今生度，更待何时度此身？安住每一个当下，断除一切烦恼，从爱恨情仇中走出，弃入道的清净自在境界，方不枉此生为人。白冰冰曾和日本漫画家有一段婚姻，在白冰冰孕期的时候，发现老公出轨，只能选择离婚，独自生下，并且抚养女儿白小燕。然而就在白小燕读高二时，女儿被威胁了。当时白冰冰就报了案，警方打算在付赎款时抓捕歹徒时，狡猾的歹徒一直都没有现身。被多次爽约的白冰冰都要崩溃了。当时除了警方以外，媒体也一直都在跟进此案。媒体如此举动，对于歹徒来说就是打草惊蛇。在白冰冰最后一次前去交易的时候，得知女儿去世的消息，白冰冰很是难过。这么多年过去，她只能独自怀念着女儿。白冰冰在出席活动时，自曝自己常有出家修行的想法，引发网友议论。从现场画面可以看到，当天他身穿一袭雪纺印花长衫，头戴黄色大花朵，脖子上佩戴着层层项链，整个人看起来雍容华贵，状态十分不错。不过，这也是身在镜头前的表象。在现场，白冰冰自诉女儿去世后的心路历程。她心酸表示，孩子离开后，父母也相继去世，在孤单度过的二十五年日子里，每天都是以泪洗面，哭到眼睛干涩，泪水已流不出来。她还曾通过社交平台发布一则动态，成天还未亮就起来望着女儿的牌位，独自伤感。叹息女儿已久未入梦，希望她能在某个地方生活安好。在这份独白的下面，白冰冰还配上一张与女儿的合影。照片中的白冰冰皮肤白皙，青春靓丽，女儿同样笑容灿烂，母女俩同框十分快乐。只可惜，如今已天人永隔，白冰冰也只能久久思念这份母女之情。亲人离世，只留下他一人独居，内心常常觉得落寞。大概正因如此，才有了修行的想法。直到最近几年，才稍微好些。除了思念女儿，更多的时间也在思考未来。白冰冰告诉粉丝：“不必大费周章为自己庆生，并自曝想通过做善事的方式来庆祝生日，还呼吁现场的粉丝们也多做善事。”在活动最后，他也透露自己想要出家修行的想法，令人倍感唏嘘。在俗世中，亲情、友情、爱情，时时刻刻都萦绕着我们。我们是伴侣、儿女，亦是人的父母，在不同的身份中转换。
，但是归根结底都逃不过一个“缘”字。佛家说，缘起则聚，缘灭则散。身在红尘中的人，没有一个不为缘所左右。我们常说的爱情，就是一种缘分。人一生要认识八万多人，但是能够走进彼此内心的，不过寥寥数人。最后能陪伴一生的，仅有一位。曾经的人随缘而来，缘尽而走，成为了生命中的过客，留存一点回忆。缘分不散的，才结成了夫妻，组成了家庭。难怪佛说，爱情、夫妻、儿女的缘分的真相。都逃不过这四种关系：讨债、还债、报恩、报怨。其实，不光亲密关系如此，所有人与人之间的缘分皆如此。一、讨债。佛说，无缘不聚，无债不来。儿女之间，就是为前世的债务而来。白冰冰的女儿白小燕，花了母亲多年的心血，却早早离世，属于来讨债的孩子。但是佛经中也有说到，早去的孩子，往往是菩萨的化身，早早回归到天上，做了天人。老话常说“父债子偿”，其实有些子债也在等父还，子女等父母还完了债，便会离去。有些父母被前来讨债的儿女弄得焦头烂额，不明白为什么自己的儿女如此顽劣不堪。叛逆不孝，其实这就是佛说的前世债，今生还，只是大多人不明白而已。对于这样的子女，父母就更要加倍用心，用真心融化彼此间的冷漠，用言行感化子女，把欠下的债早日还完。相反，若是不尽父母的责任，那这个债就会周而复始，不断循环。二还债。有些子女物质上对父母不苛刻，但精神上就不怎么关注，甚至还嫌弃父母。虽然父母生活优渥，但是家中却没有温情。更薄凉的子女只管父母基本的生活，其他的东西都不在乎。这样的人就是来还债的。在佛家看来，还债虽然与报恩感觉差不多。但还是有差别的，因为是还债，所以不会有孝顺的心，不会有报恩的心。欠的多的会关照父母安享晚年，欠的少的成年后便不再关照父母。家庭乃至社会，大抵都有恩怨，有债务才会有往来。朋友之间的关系，大部分是过去有过债务的，但是不多。好的朋友纠缠几年，渐渐走散了，这是债务比较多的。知心的朋友一个、两个，这不仅是债务，更是过去的恩怨没有结清。组成家庭夫妻或者亲人，是过去欠下恩怨债务最多的人了，因此如今才能走到一起，成为一家人。千言万语汇成一句话，今生的相遇都是过去的缘分。《楞严经》上有句话说得很好，一下就点出了缘分的真相。你欠了我的命，你就得还；我欠了你的债，我也得还。纠纠缠缠，生死不改，这就是姻缘。你喜欢我的心，我缠你的外表，纠缠不休，这就是姻缘。今生的纠缠不休，都写在过去的时光之中，今生的恩怨。债务都注定在前缘之中了，但未来的事还未注定，随愿随缘，做好自己应该做的，这就是随愿，然后让它自然的发生，这就是随缘。但行好事，莫问前程。三报恩，佛家讲前世、今生、来世，每一段都不是割裂的，凡事必有前因，才有后果，这就是因果轮回。佛语有云：“因果到头终有报，只争来早与来迟。”在佛教看来，有时候今生做的业，这一世就应了业果，就是常说的现实报。但是有些业果来得很晚，乃至于直到来生才能显现。我们常看到，有的人生活幸福、和谐美满，
，夫妻之间关系融洽，子女懂事孝顺。让人好生羡慕，其实那是因为他遇到了来报恩的。佛家对于报恩是这么解释的：前世之中彼此有过恩惠，今生又遇到了一起，前世的恩没有结清，怎么办呢？那就在今生还。佛说：欲知前世因，今生受者是。前世种下的因缘，才造成了今生的业果。故而，来报恩的夫妻都对自己的另一半很好，相敬如宾，举案齐眉。不要说夫妻矛盾，拌嘴都很少，旁人看了都艳羡不已。如果是子女来报恩，那就是子女小时候独立自主，不用父母费心，长大了还孝顺的很，父母老了也能享尽天伦。这就是佛家所说的未尽的因，变成了今生的果。就好比家喻户晓的电视剧《新白娘子传奇》，白娘子和许仙的故事，就是典型的报恩的故事。因而，佛教世人要多多行善，日行一善，必有后福。今生多做善事，来生也必然是个好人家。四抱怨，有人说人去如灯灭，既然我去了。那业报不就没了吗？其实不然。佛家曾言：“肉体虽朽，神魂不灭。”对人的神魂来说，业报是不会随着身体的消亡而消亡的。正所谓“万般带不走，唯有业随身”，就是这个意思。抱怨就是如此。有人家里夫妻隔三差五就吵个不停，严重的甚至动手动脚。子女对父母也不是很孝顺，有些甚至是败家子。在佛教看来，这就是前世的怨，留到了今生。过去结下的不是善缘，而是恶缘；留下的不是恩情，而是仇恨。这过去欠下的债，就必定要在现今偿还了。佛教认为，冤家宜解不宜结，今生结多了仇怨，即使没有应在自己身上。这些怨也不会消失，而是会一直跟随自己，即便到了来生，也会应在人的身上。故而，无论是夫妻关系还是亲子关系，不要过于苛责，少些期待，多些关爱，如此才能身心自得，福气自来。阴间到底是什么样子的？有没有日月星辰？有没有山川河流？有没有高楼大厦？有没有医院、饭店？阴间的鬼魂穿着如何？阴间的鬼魂吃喝什么？阳间送去的衣物纸钱真的能收到吗？阴间是否也有男欢女爱？阴间的生活秩序是什么样子的？相信大家都一定很好奇。下面是一位修行人去世后，观音菩萨为其指引阴间的道路。以下就是他的亲身经历。其实阴间和阳间一样，有自己的秩序，有着和阳间一样的管理制度，有着自己的节假日。阴间的鬼魂也不都是穿着古装的，多以在阳间的宴气时穿的衣服为主。但阴间的鬼差们还都是有自己的制服着装的，而且阴间有自己的话语，只不过普通的我们听不到。阴间世界最显著的特点就是没有阳光。没有生机，雾蒙蒙的一片，死气沉沉。阴间第一站，本地土地庙。刚刚过世的亡灵叫生魂，亡者肉身四大分解后，承载着生命信息能量的载体，从身体中经过大概十二个小时的时间分离出来，也就是我们俗话说的灵魂。灵魂在脱体的过程中会很痛苦。所以，家人最好是不要动他的身体，以减轻他的痛苦。第二站，黄泉路。常听人说，黄泉路上不好走，黄泉路上无老少。确实这样。黄泉路上向上看，看不到日月星辰；向下看，看不到土地尘埃；向前看，看不到阳关大陆；向后看，看不到亲朋四邻。有人会问了，死者的家属给死者烧去了纸牛、纸马、纸车，为什么不用这些工具上路呢
，孰不知这个时候亡人的灵魂还不能叫做鬼呢？阴间第三站，望乡台。走出了黄泉路，便上了望乡台。老话说，一到望乡台，远望家乡回不来。高高一个石台，发出阵阵阴光，坐卧路转之势，尚可回头瞻望。书写三个赤红大字“望乡台”，走到了望乡台，几乎就没有还魂的可能了。阳间的肉身，这个时候也差不多都到了黄金入柜装殓的时候了。阴间第四站，恶狗岭，下了望乡台，一路前行，忽听见一阵阵的狗吠声，那叫声越来越大，听的人毛骨悚然。狗和鸡是阳间和阴间沟通的两个很重要的媒介。狗可以看到阴间的灵魂发出叫声，金鸡报晓，鬼魂就必须避让阳光，以免魂飞魄散。只见一群群的恶狗，目光凶横，满嘴钢牙，皮毛钢丝一般坚硬，向各路灵魂蜂咬过去，不撕扯掉腿脚是不肯松口的。各路灵魂使尽浑身解数，也难逃这恶狗的铁嘴钢牙。有的被咬断了腿，有的被扯断了脚，有的成了独臂，有的成了断手。殊不知，人从灵魂变成鬼魂也不是这么容易的，也要经过这三灾九难的。阴间第五站，金鸡山。这恶狗岭和金鸡山都是所有灵魂必须要过的两道关。只有过了这两道关，才有资格担任鬼魂。一入金鸡山，一群一群的公鸡迎面扑来，那铁嘴和秃鹫的嘴有过之而无不及，一下一下的都要倒瞎灵魂的双眼，扇动的翅膀更是让你无法睁开眼睛。那锐利的爪子更像大黑爷手里的抓魂钩，一爪子就可以让你皮开肉绽，深入五脏六腑。并且不抓出你的心肝不算完事，继续向前。突然人山人海，彩旗飘飘，好像举行什么聚会，有扭秧歌的，有舞龙舞狮的，热闹非凡。到了阴间第六站，野鬼村。其实表面上那些热闹的场面皆是幻化而来，都是那些过了恶狗岭。金鸡山肢体不全的灵魂所幻化而成，因肢体不全无法前进，只得在这里滞留聚集，等那些被热闹迷惑的健全灵体到来，趁机下手，找到新的肢体换到自己的身上，好继续前往阴曹地府。只见那些被迷惑的健全灵魂，根本无法挣脱这些魔爪，一阵阵痛苦的哀嚎，血肉模糊。撕心裂肺，继续向前。前方有一凉亭，亭内犹有一口深井，正冒出滚滚泉水。这是阴间的第七站——迷魂殿。这凉亭正是迷魂殿，冒出的泉水正是迷魂水。过了前方几个关口的灵魂，到达此地，必须要饮这迷魂水，这样才会能嘴吐真言，如实禀报阳间种种罪行。等候十殿阎王的审问，同时喝了迷魂水，就是大罗神仙下界，也难以还魂归阳了。只有安安心心的成为鬼魂，等候发落。看到了过往此地的灵魂，心中的怨气早已减半，一个个井然有序的排队饮水，前往丰都城。走出了迷魂殿，便真正的进入了阴间第八站——阴曹地府丰都城。进入丰都城，里面共有两道城门，在二道门和头道门之间有两盏灯火，高高悬空漂浮，却纹丝不动。一盏光亮无比，一盏昏暗黑沉。暗灯走下去，进入了玉雕城的二道门。一进入二道门，便看见了并排排列十座城门，一次排列着一殿至十殿阎王殿。每个殿堂门口都有阴兵把守，个个都是竟然有序的工作，毫不逊色于人间的行政部门。有过之而无不及，并且这里的鬼差都是奉公执法，清如水，明如镜。到达这里的鬼魂心中也都知道自己已经死亡。
，安分了不少，竟然排队等候各殿阎王的审判。阴间第九站，十八层地狱。一般的灵魂在通过第一殿的审核后，阳世三间的时间也应该是亡人的头七了。这个时候，一殿阎王都会从新发出批票，交给阴兵，各路灵魂都要带上捆仙锁头七回魂，进行为鬼的第一次头七犯阳，看望亲朋好友。如果有耽误时辰，不肯返回阴间的鬼魂。那么捆仙锁就会开始拘禁灵魂的魂头，施展灭魂大法，让不肯返回阴间的灵魂连做鬼的资格都没有。头七过后，返回阴间继续等待审问。阴间第十站，供养阁。大家心中都会疑问：杨氏的活人给死人烧纸钱、烧衣物、上贡品，亡人到底能不能收到？答案是，只要正确的、如法的进行烧纸钱、烧衣物、上贡品，那么亡人都是可以得到的。这个中间的供养阁，就类似咱们阴间的邮局一样，专门负责传递阳间的供养品给死人。路过了供养阁，一看时辰尚早，便问童子：进过十殿阎王的过堂审核后，那些没有罪过、不需要下十八层地狱的灵魂。都去到哪里？童子答道：“经过十殿阎王的审核，各路灵魂就都可以称作鬼魂了。有罪的下到十八层地狱受罚，没罪的按照生死簿上记载，开始过自己的鬼魂生活，开始守自己的鬼兽。等守完了自己的鬼兽，就开始等待正常的六道轮回。”灵魂转化为鬼魂后，鬼魂和阳世的活人相比，就有了所谓的神通。其实这个神通是相对来讲的。对于鬼魂来说，阳世活人的最基本的呼吸功能也是神通。正常守鬼兽的鬼魂就住在这阴间第十一站——鬼界堡。鬼界堡里的鬼魂，在特定的日子、特定的情况是都可以返回阳间的。但这些鬼魂必须严格遵守自己的道行范围和道行要求，什么时间可以显形，什么时间可以回家，什么时候可以附体，什么时候可以收供养品，这些都是严格规定的。只要不遵法守纪，都要被拒魂到十殿阎王爷面前，打入十八层地狱。阴间十二站，莲花台，出了五殿阎王殿。便看见前方放出阵阵大光明，那光亮放出大光明，但却丝毫不刺眼。强光中看见一座莲台，金色为主，七色为辅，给人是无尽的欢喜，无尽的自在。不问心中知晓，这定是地藏王在地狱讲经说法的宝座莲台。到了阴间第十三站，还魂崖。崖边有一座桥，桥上有四尊护桥神兽，坐落两边。界碑石上写金银桥，桥上有一个老婆婆拿着茶水给过往的鬼魂饮用，这老婆婆便是孟婆神，这茶水便是孟婆汤。喝了这汤水，便忘掉了前世的恩怨情仇，是是非非，投胎各处。金银桥的那边便是六个圆道，发出各色光芒，这就是六道轮回。投胎哪道，便要跳进哪个圆道。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅。我们下期再见。